Oi, meus amores, espero que vocês estejam bem. Tô aqui gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Tô indo na casa da minha mãe agora. Aqui, ó, minha bike aqui. Olha lá. Meu filho, a bike dele lá. Tô descendo aqui agora. Tô dando um pulinho lá na casa da minha mãe. É muito chão. Da, da minha casa até a casa dela é muito chão, é muito longe. Estamos indo de bike, estou precisando mesmo fazer uns exercícios. Que engordei muito nos últimos tempos, nos últimos meses. Engordei bastante. Precisando fazer uns exercícios, precisando fazer uma caminhada. Hoje eu estou de bike. Estou realmente precisando fazer uma, uma caminhada boa. De emagrecer, fazer uma dieta, alguma coisa do tipo. Para emagrecer um pouco. Mas, espero que vocês estejam bem. Deus abençoe aí o dia de vocês aí, a semana de vocês, a tarde de vocês. Agora é, é, estamos na parte da tarde. É exatamente uma hora e 16 minutos agora. É... Olha só a natureza, gente, que bela. Natureza muito bela. Olha, só tem mato. Muito mato, estrada de chão. Natureza é muito bela. O que foi? Acabei de chegar aqui, cheguei já. Olha só o que, que eu vou mostrar. Cachorro feroz e o... Vem cá. Cá, feroz. O feroz. O feroz. Ele é o feroz. Cachorrinho feroz. E o Maurinho aqui. Brincando de bola com ele. Tentando brincar de bola com ele aqui. Esse cachorro é do meu irmão. Ô oh, feroz! Ô oh, feroz! Cadê o feroz? A capela ali do sítio. Carro ali do meu irmão na garagem. Cá, ah. Joe! Joe! Joe, olha pra cá, Joe! Cadê o Joe? Cadê o Joe? Joe, olha pra cá, Joe. Joe, olha aqui, Joe. Vem cá, Joe. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui. Joe. Estou na estrada agora, voltando para casa. Estou parada aqui na estrada, aqui, voltando para casa. Meu filho subiu um pouco o morro ali em cima, ali para poder pegar um pouco de saúva. Colocar o fogo aqui no, no pasto. Não sei quem tem coragem né, de fazer um negócio desse, colocar fogo no pasto. O pasto está todo queimado. Meu filho subiu ali em cima para pegar um pouco de saúva. Pelo menos aqui na minha cidade é conhecida como saúva. Não sei na cidade de vocês como que é conhecido, mas aqui a gente chama de, de saúva. Algumas pessoas se chamam de tanajura. Olha meu filho lá em cima pegando saúva, lá em cima lá, olha. Oi. Meu filho tá subindo lá em cima, tô procurando saúva, procurando tanajura. Aquele sítio que eu mostrei para vocês é onde os meus pais moram. Meus pais moram naquele sítio. Meu pai mora há muitos anos ali naquele sítio, tomando conta daquele sítio, né? Como caseiro, trabalha como caseiro. E o povo daquele sítio ali acabou deixando é, o sítio ali abandonado, né? Muitos anos que, ele, que eles não, não aparecem. Aqui atrás de mim, eu tô na... na 
Uma rodovia, tá passando muitos carros aqui perto de mim aqui. Mas é porque eu tô parada numa rodovia. Eu vou andar até mais um pouco ali embaixo, que é onde é a entrada que, que eu pego para poder subir para casa. Aquele sítio lá onde os meus pais moram, o meu pai toma conta daquele sítio lá há muitos anos. Desde quando meu pai é, se aposentou, que o povo dali do sítio, ali, o, os donos né, do sítio sumiu, não voltaram mais, nem para acertar dinheiro com meu pai, nem nada. E meu pai continua trabalhando ali no sítio. E está até hoje, até o dia de hoje, trabalhando ali naquele sítio, tomando conta, como casei, mas também não recebe nenhum dinheiro porque os moradores dali, os donos do sítio sumiram e não deram mais notícia. Eles moram em São Paulo, não deram mais notícias. Aqueles cachorros que eu mostrei para vocês no vídeo, o cachorro preto é do meu irmão e o aquele amarelo, que é o Joe, o Joe era meu, ele morava comigo na minha casa, só que meu pai tinha um cachorro chamado Fred, o que que acontece? O Fred faleceu e eu peguei e dei o meu cachorro para ele, para não deixar o sítio sem cachorro, porque geralmente quem mora em sítio, né, é bom ter um cachorro para dar sinal das coisas, de barulho, de pessoas, essas coisas. Aí eu peguei o Joe, o Joe era meu, morava na minha casa, peguei o Joe, e dei ele pro, pro meu pai, aí tá com meu pai até hoje, até os dias de hoje ele tá lá. E também depois o meu irmão foi e arrumou o feroz, que é o cachorro preto que eu mostrei pra vocês. Pessoal, eu atravesso essa ponte aqui pra poder ir pra minha casa. Saí lá do asfalto lá, ó. Agora tô atravessando essa ponte aqui, olha o rio. Olha só o rio. Olha. Vou atravessar essa ponte para chegar na minha casa. Agora eu vou pegar esse caminho aqui, essa estrada de chão aqui, ó, para ir para minha casa. Dando continuidade ao vídeo de ontem, pois ontem eu não postei, eu gravei vídeo ontem, mas não postei. Dando continuidade ao vídeo de ontem, que eu não encerrei o vídeo de ontem com vocês. Estou eu aqui, vou mostrar um pouco do meu dia para vocês aqui, um pouco da minha rotina. Estou lavando aqui umas roupas, liguei meu tanquinho aqui, estou lavando umas roupas, coloquei umas roupas aqui para lavar o meu tanquinho. Juntei o lixo daqui de casa, juntei tudo ali e coloquei fogo em todos os lixos daqui de casa. Tinha muito lixo, Juntei o lixo ali e coloquei fogo em todo o lixo daqui de casa. Já está acabando de queimar já. Estou gravando um pouco do meu galinheiro aqui. Olha só os pinhequinhos. Comida deles ali, a água. Esses pinhequinhos não são meus não, são do, do meu esposo, esses pinhecos. Eles estão presos porque a gente fica com medo do gavião pegar ou... O largata aí estão todos na gaiola presa até ficarem um pouco mais maiorzinho para estar tá liberando eles para poder sair, para poder andar. E aqui, eis uma galinha brava comigo. Ela está botando. Tem ovo aí? Tô no ninho. Tá muito brava que ela tá botando. Segura aqui, segura aqui. Eis aqui o ovo. Tava no ninho. Aqui tem outra galinha. Essa galinha aqui tá chocando. E a daqui, al... daqui a alguns dias ela vai estar com, com pinhecos aí, com pintinhos. Ali tem outro ninho ali, ó. Que era um tanquinho, agora é um ninho, né? Para as galinhas botarem. É onde elas dormem, que é o puleiro. Galinheiro tá precisando dar uma limpadinha. Muito brava a galinha, ela tá botando. Saindo aqui do galinheiro do lado de fora aqui. Outra galinha aqui chocando aqui. Essa daqui tá bem perto, dentro de pouquíssimos dias ela vai estar já com os pinhaquinhos dela, com os filhotes dela. Essa falta bem pouco tempo. Alguns dias só pra ela ter os pinhaquinhos dela do lado dela, hein.
Esse pé de laranja aqui, ó, como vocês podem ver, não é muito grande não, ele é pequeno. Mas ele tá bem carregado de flores. Acredito eu que vai ter muita laranja aqui. Olha que a laranja desse, pé, desse pezinho de laranja aqui. É muito boa, muito docinha. Muito boa mesmo. Eu gosto muito da laranja daqui, desse, desse pé de laranja aqui, de laranjeira aqui. Aqui já tem uma. É, já tem uma laranja ali, ó. Já dá pra ver uma laranja ali. E tá cheinho de flores, carregado de flores. Esquentando um cafezinho aqui pra mim poder tomar. Bulha ali. Coloquei um feijão aqui pra, pra cozinhar. Daqui a pouco eu coloco a panela pra pegar a pressão. Vou tomar aqui um... Um cafezinho da tarde. Já limpei o fogão. O fogão tá todo limpinho. Limpei a mesa. A mesa tá limpa. Limpei o, o armário aqui. Olha só, gente. Meu cafezinho, meu pãozinho. Não tem como eu... Fazer uma coisa direitinho, assim, gravar direitinho, porque eu estou sem tripé, entendeu? Então fica de pouco difícil, mas tô fazendo o que eu posso aqui. Olha aí, gente, minha panela pegou pressão, me coloquei, tá cozinhando aí o feijão. Encerrando o vídeo por aqui, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente. Não desista dos seus sonhos, seus objetivos, corra atrás dos seus sonhos, seus objetivos. Coloque Deus acima de tudo e acima de, de tudo e de todos. Busque sempre a Deus, busque sempre estar orando, buscando a Deus, pedindo a direção de Deus para tudo aquilo que você for fazer. Grande beijo, tchau, fui!